அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் முபாஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி மீன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மீன் பிரியாணிக்கு நம்ம முள் இல்லாத மீனாக பார்த்து எடுத்துக்கணும் ஒரு கிலோ நெய் மீன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பொடி ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் உப்பு வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் மூணு ஏலக்காய் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நாலு பச்சை மிளகா இதை நம்ம கொஞ்சம் கொர குறன்னு அரைச்சி எடுத்துடலாம் கூடவே வந்து ஒரு தக்காளியும் சேர்த்துருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம எப்பவுமே மீனுக்கு சேர்க்குற எல்லா மசாலாவும் நம்ம சேர்த்துட்டோம் இது நம்ம எதுக்கு சேர்க்குறோம்னா அந்த பிரியாணியில் வந்து நம்ம மீனோட ஸ்மெல் எதுவுமே இருக்காது அந்த கொரியன்ட்ரு மின்ட்டு எல்லாத்தோட ஃப்ளேவரு அப்புறம் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இதை நம்ம நல்லா விரவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் போல் ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா மேரினேட் ஆகிறதுக்காக இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா நமக்கு ஃப்ரை ஆகிட்டு இதெல்லாம் திருப்பி போட்டுடலாம் மீன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு நம்ம இதை எடுத்துட்டு மீதி இருக்க மீனையும் இதே மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நமக்கு சட்டி சூடானவுன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் கீ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஸ்பைசஸ் வந்து மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஒரு அன்னாசி பூ அப்புறம் ஒரு நான் மூணு பெரிய வெங்காயமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம போட்டுடலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடணும் ஒரு டூ ட்ராப்ஸ் போல் பைனாப்பிள் எசன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி பழம் வந்து ஒரு மூணு நாலு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு நல்ல கொலைய வேகட்டும் கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தயிர் வந்து ஒரு கால் கப்பு சேர்த்துடலாம் ரைஸ் வேக வைக்க தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நமக்கு தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸ்பைசஸ்லாம் நார்மலாக நம்ம சேர்க்கக்கூடியது தான் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஒரு அன்னாசி பூ கொஞ்சம் புதினா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு கிலோ எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல் ஊற வச்சுருந்தேன் இப்போ நம்ம வந்து ரைஸை வந்து போட்டுடலாம் ரைஸ் மேலே வரைக்கும் வந்துட்டு நமக்கு வெந்திருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம வடித்து எடுத்துடலாம் இங்கே பக்கத்தில் வந்து நான் கார்னிஷ்காக வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ண போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு நம்ம வெங்காயத்தை எடுத்துடலாம் அதே எண்ணெயிலேயே கேஷ்வல் நட்டும் கொஞ்சம் கிஸ்மிஸும் ரெண்டையுமே நம்ம வந்து நல்லா கோல்டன் கலர் வர்றது வரைக்கும் போட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம வெங்காயம் இந்த களியை சிம்மில் வச்சுட்டு தான் ரைஸை ரெடி பண்ணேன் இப்போ நமக்கு நல்லா கொலைய வெந்துருச்சு இப்போ ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் அப்புறம் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகப்பொடி 
அப்புறம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் மிளகு பொடி அப்புறம் மிளகாய் பொடி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ பொரித்து வச்சுருந்த மீனெல்லாம் நம்ம அதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு கப்பு கட்டி தேங்காய் பால் அதையும் நம்ம அதில் மேட்டால் அப்படி ஊற்றி விட்டுறணும் நம்ம வந்து கரண்டி போட்டு ரொம்ப கிண்டக்கூடாது இப்போ கொஞ்சம் செட் ஆகி வரட்டும் ஃபைனலாக நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மிளகு பொடி சேர்த்துடலாம் பெப்பர் பொடி அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ரைஸ் போட்டுடலாம் ஆக்சுவலாக இது வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பாகும் ஃபுல்லாக நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டே இருந்தோம்னா வீடியோ ரொம்ப பெருசாகிடும் அதனால தான் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக ஃப்ரைட் ஆனியன் ஃபைனலாக மீதி இருந்தால் நம்ம மீன் மீனோட மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஃபுட் கலர் வந்து நான் எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு சேர்த்துருக்கேன் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஃப்ரைட் ஆனியன் மீதி இருந்த எல்லா ரைஸையுமே நம்ம சேர்த்துடலாம் ஃபைனலாக நம்ம இருந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு போட்டு நம்ம டெக்கரேஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நமக்கு தம் போடுறதுக்கு வந்து ஒரு கனமான தோசைக்கல்லை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம தம் போட்டு எடுத்துடலாம் மீன் பிரியாணி நமக்கு ரெடி ஆகிட்டு சரியான ஸ்மெல் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேற ஒரு ரெசிபியோட பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்